大家好，欢迎来到听书学时。这一次，我们将会介绍一本关于美容方面的书籍，书名叫做《美容皮肤科医生亲授的八个美肌习惯》，助你拥有完美无瑕肌。据说，美容诊所经常接到关于毛孔问题的咨询，例如痘疤、毛孔粗大、鼻子周围的黑头等等，问题多种多样。但是，许多来咨询的人有一个共同点。那就是他们已经积极地收集了美容相关的知识，即使尝试了许多经过调查的信息，但问题并没有得到改善。许多人都有这样的感受，据说有很多人都有类似的经历。许多人可能尝试了各种途径，如在网络上搜索信息、观看视频，甚至购买了各种产品，但却没有看到明显的改善，反而有些问题可能变得更糟。你有没有遇到过这样的经历呢？作者曾经接诊过许多类似的患者，深感人们在护肤上投入了大量的时间和金钱，或许有点过了头。比如使用蒸汽来加热皮肤以打开毛孔，然后使用大量的化妆水、乳液、美容精华、面膜等，这些都被认为是有效的护肤方式。当然，选择无添加的产品也是一个不错的选择。这些做法看起来似乎对皮肤有益，很多人可能已经把这些步骤融入到了日常护肤的程序中。这些行为现在已经变成了一种普遍的常识，但其实并没有科学依据。是的，你没有听错。实际上，大量的美容信息在社交网络和各种媒体上传播，但其中大部分缺乏明确的科学依据，并且无法正确的传达给接收者。这让人感到无奈和困惑。我们需要更多真正有效的护肤方法和科学依据来指导我们的护肤选择。只要我们拥有正确的知识作为指导，就能够避免被宣传广告所误导，避免浪费金钱，甚至避免导致肌肤问题。现在，我们就一起学习专业医生传授的正确知识吧。今天要分享的内容包括以下三个方面。第一章是引起毛孔问题的不良习惯，第二章是毛孔问题产生的原因，第三章是实现美肌和抗衰老的方法。这些内容都是非常宝贵的信息，请务必仔细阅读。那么，让我们立即开始吧。首先，我们要谈的是引起毛孔问题的不良习惯。那么，为什么每天认真进行护肤，却仍然会遇到毛孔问题呢？到底是哪里出了问题呢？问题在于，许多护肤习惯并没有科学依据，却被广泛接受，这是一个非常严重的问题。为了拥有更好的皮肤，我们每天都在认真坚持护肤，但事实上，这可能会给我们的皮肤增加负担。接下来的内容可能会让你感到震惊。我们要说的是美容按摩滚轮，这个突如其来的信息可能会让你大吃一惊。为了消除面部浮肿。或追求小脸效果，很多人使用按摩滚轮或类似产品，或者使用按摩霜或油来进行面部按摩。然而，这些方法都会给皮肤造成摩擦，这对皮肤来说非常不利。摩擦会导致皮肤松弛，因为面部皮肤与肌肉相连，并由细小的纤维构成。这些纤维与面部骨骼相连，皮肤因摩擦而松弛。并随着重力的作用逐渐下垂，特别是亚洲人的皮肤比欧美人更薄，更容易受到摩擦的伤害。因此，经常使用美容按摩滚轮或进行面部按摩，可能会导致皮肤受损、毛孔扩大，同时也更容易产生粉刺。最近您可能经常听到关于角质层的名词，但您对这个角质层了解多少呢？在皮肤的角质层内。有一种叫做神经酰胺的细胞间脂质填充了细胞之间的空隙。神经酰胺具有出色的保湿能力，可以防止水分流失，即使在恶劣的环境下也能保持肌肤水润。而且它具有高度的保湿能力。然而，神经酰胺也有一个弱点，就是对摩擦非常敏感。只要脸轻轻擦在枕头上，就会让水分流失。此外，一旦缺乏神经酰胺，会带来其他问题，因为不仅保湿功能下降，皮肤的屏障功能也会急剧降低，使皮肤对紫外线的损伤更加敏感，这将导致肌肤的年轻成分
，如胶原蛋白和弹性蛋白受到损害，肌肤会变得越来越干燥，毛孔扩大，更容易长粉刺，陷入一个恶性循环之中。保持肌肤紧致、滋润，让毛孔不再显眼，这是我们每个人都向往的理想状态。要达到这个目标。最简单的方法就是避免触碰皮肤，因为一旦受到物理刺激，可能会损害到角质层。我们的脸部皮肤特别娇嫩，尤其是眼部周围更容易受到伤害。如果你有揉眼睛的习惯，一定要小心呵护。相反，只要停止摩擦，肌肤就会变得更加细腻、更有弹性。或许你会好奇，摩擦不好，那洗脸和去角质也不好吗？没错，你猜对了。无论你多么小心的洗脸，洗脸本身对皮肤来说都是一种挑战。据说日本人是世界上最擅长洗脸的人群，他们早上使用洗面奶，晚上则进行双重洗脸，先使用卸妆产品，然后再用洗面奶。这已经成为他们的常规护肤步骤。而这样的细心呵护，对于保持肌肤的健康和年轻有着重要的意义。洗脸的时候，如果用力过猛，会导致很多问题。洗面奶具有强大的清洁力，但也会带走肌肤所需的水分和油脂。这样一来，皮肤就会因为水油失衡而开始过度分泌油脂，正常的皮肤更新过程也会受到阻碍。医生指出，皮肤上的表皮葡萄球菌需要适量的水分和油脂来生长，它们是维持皮肤屏障的关键因素。所以。并不需要过分清洁皮肤，过度清洁反而会破坏皮肤的正常功能。因此，我们要避免过度清洁。过度洗脸会导致皮脂流失，进而引发干燥、细菌感染和过敏等问题。更重要的是，过度清洁会产生反效果，不利于痘痘的预防。这个观点同样适用于含有磨砂颗粒或泥土成分的洗面奶，甚至是酵素洗面奶。因为其中的分解酶也会破坏皮肤的屏障功能。尽管我们知道过度清洁的危害，但有些人在化妆前仍然坚持认为需要彻底清洁。这种观念非常普遍，但我们要明白，温和对待皮肤才能真正达到健康和美丽。洗脸时要小心，别用太多洁面产品，因为即使是留在皮肤上的洗面剂，也可能会刺激皮肤。最好选择柔软且易于卸妆的洁面油，因为凝胶或膏霜状的洗面产品容易导致摩擦。不要过度摩擦皮肤，尽量减少刺激。用湿巾轻柔擦拭，或者用化妆水整理皮肤，污垢会自然清除，不必过度担心。也许有些人喜欢用毛孔面膜来清理黑头，但这并不明智。千万不要用手指或镊子挤压角栓。这样会让毛孔问题更严重，皮肤状况也会恶化。强行清洁毛孔会给皮肤带来压力，导致角质层变硬，让毛孔更加明显。总的来说，大部分皮肤问题都是由摩擦和刺激引起的。那么，如何有效减少黑头的问题呢？要留心选择温和的护肤产品，避免频繁揉搓皮肤，保持皮肤清洁，同时避免过度清洁。这样才能有效改善毛孔问题哦。保持肌肤柔软的秘诀就是使用面膜了。用了面膜之后，肌肤会变得柔软光滑，让那些困扰着我们的油脂和角质更容易清除，毛孔也会慢慢变得不那么明显。为了达到这个效果，除了要减少对皮肤的摩擦，每天正确的护肤也非常重要，同时也要保持良好的新陈代谢。如果你想要解决顽固黑头问题，最好不要自己动手处理，而是去美容诊所使用专业的医疗手段，比如微针或胶原蛋白剥离等。最后，我想和大家聊聊洗脸后敷面膜的问题。很多人每天都觉得敷面膜是必不可少的，也许有些人会选择长时间敷面膜，或者用浸满化妆水的棉片或面膜片来敷面膜，对吧？但是要注意，关于敷面膜有两点需要特别注意。首先，除非产品有特别的使用说明，一般来说，肌肤上敷面膜的时间不宜超过三分钟，因为如果时间过长，面膜会干燥。
，就会吸走肌肤的水分和油脂，反而会导致肌肤变得干燥。如果三分钟内面膜已经干燥，记得要及时补充化妆水，这样才能确保肌肤得到充分滋润，不会适得其反。顺便提一句。仅仅洁面和轻轻擦上化妆水是远远不够的，你的肌肤可能会感到干涩，或者你会发现即使经常敷面膜也无法改善肌肤状态，这实际上是肌肤干燥的信号。我们不能只是一味的大量使用保湿品，而是要先检查洗脸的方法和频率，同时要优先考虑促进肌肤的新陈代谢和角质层再生。对于保湿问题，有个令人遗憾的事实需要提醒大家：许多人认为的能够滋润肌肤的化妆水，实际上并不能真正补充肌肤所需的水分。化妆水中的水分并不能直接转化为肌肤的水分，无论它的价值多高或者多么出色，对于肌肤来说，它只是另一种物质。我们的肌肤有自己的防御系统，不会轻易接受外来物质，因此。化妆水并不能直接让肌肤变得水润。你或许会好奇，为什么使用护肤品后皮肤会暂时感觉水润？但这只是一时的效果罢了。肌肤仿佛吸收了化妆水，但令人遗憾的是，一段时间后它会蒸发，皮肤再次变得干燥。那么，我们到底为何要使用化妆水呢？实际上，化妆水并非用来补充皮肤水分的，而是用来冷却皮肤。缓解炎症，并通过美容成分调理角质层功能。无论是化妆水还是面膜，使用后并不能增加肌肤的水分含量，因此不必购买标榜保湿或美容功效的昂贵产品。接下来，在第二章中，我们将解释毛孔问题产生的原因，如松弛的皮肤、毛孔的损伤和疤痕导致的毛孔问题等。首先，让我们来看看毛孔明显的原因。毛孔变得明显，是因为皮脂分泌过多导致毛孔堵塞。那么，为什么皮脂分泌过多会堵塞毛孔呢？这是因为皮脂是由皮脂腺分泌的一种油脂，它在保护肌肤免受干燥、紫外线等刺激方面发挥着重要作用。皮脂也是肌肤的保护者，停留在皮肤表面，也就是毛孔出口，易于形成堵塞。因此，当皮脂分泌过多时，它会在毛孔底部积聚，导致毛孔不断扩大。如果混合了彩妆和污垢的皮脂会变黑，进一步加重毛孔的问题。皮脂分泌量受激素平衡和饮食习惯的影响，主要刺激皮脂分泌的是雄性激素。生活压力大会增加雄性激素的分泌量，进而增加皮脂分泌。另外，经前皮脂分泌量也会增加，而月经后皮肤状况改善。则是雌激素和孕激素发挥作用的结果。关注肌肤的同时，了解背后的原因，才能更好的呵护肌肤，让肌肤感受到无微不至的关怀。除了皮脂过度分泌外，还有其他原因导致毛孔问题。过多摄入高糖高脂食物，频繁用手挤也会导致毛孔堵塞。如果仅因皮脂堵塞而引起毛孔问题，调整护肤和生活方式就能有所改善。但如果是因为组织氧化导致毛孔扩大变黑，则需要更专业的护理方法。另一个原因是毛孔问题与肌肤弹性流失有关。随着年龄增长，肌肤生成胶原蛋白和弹性蛋白的能力减弱，导致皮肤失去弹性，变得松弛。需要注意的是，化妆品无法补充胶原蛋白和弹性蛋白，因为它们无法深入肌肤。为了改善因年龄引起的毛孔问题，不妨考虑寻求美容医疗的帮助，让肌肤焕发年轻活力。即使是年轻人，也要关注松弛的毛孔问题。紫外线、活性氧以及其他刺激都可能导致皱纹和毛孔松弛。紫外线是最强烈的刺激源，但我们也必须留意化妆品对皮肤摩擦所带来的影响。皮肤细胞在受到刺激后会努力修复损伤。但这也意味着细胞分裂，生成的胶原蛋白和弹性蛋白可能受损，从而产生皱纹和毛孔松弛。我们应该尽量避免各种刺激，特别是紫外线。在日常生活中，我们也要减少高糖食物的摄入，因为过量的糖会转化为脂肪。
，让我们一起努力改善生活方式，保护肌肤免受这些有害因素的影响，保持年轻活力。此外，还要小心避免摄入过多的食品添加物和过量饮酒等，因为这些会导致体内活性氧过多，活性氧过多会氧化皮肤细胞，加速肌肤老化的过程。除了这些，压力、缺乏运动等因素也会产生活性氧，加速肌肤老化。因此，我们需要努力调整生活方式，减少活性氧的产生。同时，使用含有抗氧化成分的化妆品也是一种有效的方法，可以改善松弛的毛孔问题。对于毛孔问题的原因，例如错误的护肤方式、过度使用去角质洗面奶以及频繁使用毛孔面膜等。我们都应该避免这些不良的日常习惯，保护肌肤，让它继续散发青春活力。让我们从今天开始放弃这些行为吧，不再使用商店买来的毛孔面膜、洗脸刷，还有磨砂颗粒的洗面奶，也不再用手指或指甲去挤黑头。还有，不要在洗脸时用毛巾或棉片过度按摩肌肤，这些行为会对肌肤造成伤害，反而会加剧毛孔的明显程度。当肌肤遭受外部刺激时，角质层会变得更硬更厚，毛孔也更容易被堵塞。为了应对这些问题，皮肤可能会发炎，甚至导致伤痕毛孔的形成。很多人都会担心黑头问题，但黑头实际上是为了防止细菌等物质进入毛孔而存在的保护机制。我们不应该强行去挤黑头，因为这样会促使细菌繁殖，引发粉刺和炎症。即使你成功去除了黑头，由于身体的新陈代谢作用，它们也会在二十四小时内再生。为了减轻肌肤负担，让毛孔不再明显，重要的是要促进身体的新陈代谢，让多余的物质自然排出体外。市面上的去角质凝胶与医疗机构使用的产品相比，浓度要低得多，因此其效果也存在存疑。凝胶中的成分凝固后脱落的角质只是表面现象，并没有真正清除老旧的角质。使用后皮肤变得光滑，是因为表面活性剂带走了皮肤的水分和角质层的角质，使得皮肤丧失了原有的滋润和保护。光滑的感觉并不代表肌肤健康，这一点我们务必要牢记。实际上，我们之前为了让肌肤更好。而做出的努力，可能反而成为肌肤问题和衰老的原因。对于不了解这些情况的人来说，或许现在会有所觉悟。从今天开始，让我们停止给肌肤带来刺激的做法。接下来，第三章实现美肌和抗衰老的方法。如果你发现之前的护肤方式可能有些错误而感到沮丧，不必太过担心。过去花在这些方法上的金钱，并不是白白浪费。因为从现在开始，你的投资将得到更好的回报，你的肌肤状态有望比以前甚至比现在更好。让我们积极看待这些变化。从今天开始，让我们抛开过去的错误，转而采用医生推荐的正确护肤知识。首先，作者最推荐的是健身运动。也许这有些出乎意料，最近为了塑造完美身材。女性之间进行健身运动的趋势越来越普遍。健身不仅能带来健康和理想身材，对皮肤的美容也至关重要。这不仅仅是为了年轻化的效果，从生理角度看，也能帮助保持年轻。通过锻炼让肌肤变得更美，有以下三个原因：首先，锻炼可以刺激分泌抗衰老效果的生长激素，让肌肤更年轻、更有活力；其次，内胰岛素生长因子的分泌也有类似生长激素的作用，可以帮助肌肤保持弹性和光泽。第三，增加肌肉量可以提高基础代谢率，加速新陈代谢，使肌肤更健康、更光滑。当我们锻炼时，肌肉受到刺激，激发内分泌器官活性，有助于抵抗衰老。锻炼还能刺激大脑分泌多种激素，包括生长激素，从而激活细胞。增强免疫力，使肌肤焕发年轻活力。更令人振奋的是，通过锻炼可以获得与美容皮肤科的年轻化注射相同的效果。注射胎盘素的目的是通过引入生长激素来增强免疫力，促进血液和淋巴流动，提高自然治愈能力。
，而锻炼可以达到相似的效果。这些美好的变化都可以通过我们的努力实现，让肌肤散发出青春的光彩。这种能够年轻化的生长激素，只需通过锻炼肌肉就能激发产生。这真是令人感到愉悦和兴奋的事情。更令人惊奇的是。经过训练的肌肉本身也会释放类似生长激素的胰岛素样生长因子，这种生长因子已被证明可以有效地抑制和改善皮肤衰老而出现的松弛现象。当然，增加全身肌肉量以提升代谢力也是至关重要的。随着基础代谢的提升，血液循环变得更加良好，新鲜的氧气和养分得以更充分地输送到全身各个细胞。促进了新陈代谢的活跃。此外，淋巴流动的改善也会有助于顺利排除多余的水分和废物，让肌肤保持清新健康。可以说，健身锻炼对肌肤有着无数好处。然而，即使锻炼的好处多多，但如果长时间进行剧烈运动或负荷过大的运动，会增加活性氧的产生，导致逆效果。因此，让我们选择适当的锻炼方式，不要过度负荷自己，保持愉快的锻炼状态吧。要增加肌肉量，提高身体对各种挑战的适应能力，最好的方法就是锻炼下半身。人体中容易增加肌肉量的大肌肉主要位于下半身，最大的肌肉是位于大腿前侧的股四头肌，其次是大臀肌和内侧大腿肌。本书推荐的家庭可实施的训练之一就是深蹲。通过深蹲来锻炼这些肌肉群。另外，上半身的肌肉包括胸部的大胸肌、背部的背阔肌和三角肌等较大的肌肉，向手臂中心逐渐减小。本书建议初学者从俯卧撑开始，即使需要跪着做也可以。不论是深蹲还是俯卧撑，每组做十五到二十次，重复二到三组效果会更好。如果想了解正确的做法和姿势，可以查阅本书附带的插图说明，或者在网上搜索相关信息。让我们一起努力，锻炼出健康有力的肌肉吧。为了增加肌肉量，合理的饮食是至关重要的一环。当然，饮食的内容也是至关重要的。但是，我想和大家讨论一下饮食的频率和量的问题。很多进行运动，为了增肌或增加体力的人，都会比平时吃的更多。但这真的好吗？人体对于消化吸收所需的能量需求是非常巨大的。据说，一顿丰盛的饭菜所需的能量相当于一场全程马拉松的消耗量。如果在训练过程中过度消耗体力，在过量进食，身体恢复所需的能量会跟不上，导致肌肉力量的提升也无法有效进行。少数运动员深知这一道理，他们注重饮食，避免过度进食，因此。我想向大家推荐适当的进食，给消化吸收器官一段休息的时间。这段时间不需要用于消化食物的能量，会被用于修复身体损伤、促进新陈代谢、排除毒素和恢复体力等重要功能。让我们一起努力，合理控制饮食，让身体更加健康。我们对进食对于预防疾病和延缓衰老的益处有了更深的了解，是不是很令人振奋呢、啊？最近，生活习惯病专家提倡进行长达十六小时的进食，包括睡眠时间和醒着的时间。这一提议引起了广泛的关注和热议。我们在频道前面也曾介绍过相关的书籍。不吃东西对于身体的功能恢复和受伤细胞的修复是非常有效的。动物们也向我们展示了这一点。当他们生病或受伤时，会停止进食并静静的休息。因为他们本能地知道这是恢复健康的重要方式，我们人类也可以通过进食来让身体焕发更多活力，实现从内到外的健康年轻化。当然，并不需要立即制定长时间的进食计划。从进食开始算起，十小时后，身体的能量来源会从肝脏的储备转变为体内的脂肪，这种转变是非常有益的。这样一来，再加上连续六小时的空腹。我们的自噬机制就开始发挥作用了。这个机制指的是旧细胞在内部被新细胞再生的神奇过程。更厉害的是，用于这种再生的蛋白质是从我们体内收集的不必要物质中制成的。
，所以旧细胞可以持续更新，同时身体内的废物也会被清除，我们的细胞和器官功能就会被激活。从而获得抗衰老的神奇效果。要启动这种自噬作用，只需创造十六小时的不进食时间。这个简单的规则甚至可以包括睡眠时间，非常容易实践，而且不需要花费任何金钱。现代人往往因为过度进食而无法完全发挥这种宝贵的能力。顺便提一句，从每周二至三天开始尝试这种十六小时断食会更好。随着空腹时间的延长，我们的身体开始加速分解脂肪并启动自噬作用。为了拥有美丽肌肤，如果您愿意付出更多努力，即使超过十六小时不进食也不成问题。所以，请一定要挑战一下。在这里，我分享了锻炼和十六小时进食作为达到美丽肌肤的方法。一旦看到身体和肌肤状况的改善，您的动力将会更加强大。让我们继续努力，保持年轻。实际上，我还想分享更多关于护肤、饮食和睡眠等方面的内容，但时间有限，只能在本视频中提及这些了。如果您暂时无法一次性改变太多生活习惯，不妨从本视频介绍的内容开始尝试，看看效果如何呢？一起加油，让我们迎接更加健康美好的生活。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。